about Ну, то есть, сколько кэшев в этом Смотрите, здесь у нас стоит газировка, там, бардак и лифт. С расширенной кассетой до 3000 рублей. До 3000 рублей. Если брать самую крупную, то 3000 рублей. Чтобы было достаточно. Просто по геодану, а за это удостоверение, если в суде вдруг всплывает надобность доставить доказательства... Китайцы обнаружили видеокамеру и прокраску, которую пробивается 2 километра вперед. То есть я могу увидеть, кто идет еще за 2 километра до того, как он решил предпринять первый шаг. Добрый день, друзья! Мы встретились с Алексеем Муратом на этой замечательной блокчейн-конференции в Санкт-Петербурге. И вот решили понять, что интереснее, инвестировать или майнить криптовалюту. Вот, ну, Алексей расскажет как раз со стороны майнинга, а я, наверное, со стороны инвестиций. Ну, наверное, со стороны майнинга мне сложно будет рассказать, потому что я являюсь сторонником пост-технологий. Да, я считаю, что... Расскажите, что это такое? Для непросвещенных. Чем ну, отличается пол от пост? Ну вот представьте, то же самое, только не нужно делать пустую работу. Так. Вот а, если представить, на столе лежат а, монеты, так. вот а, я на пост просто подхожу и беру монеты. Так. А вы перед тем, как а, взять, сто раз приседаете. Я опять подхожу, беру просто так монеты. Вы подходите, приседаете 150 раз, потому что работа усложняется. Я опять беру, а вы уже 200 и так далее. Поэтому, а, уважаемые друзья, а, наше мнение, а, мнение сообщества движения всегда будет идти, будущее за технологией Proof of Stake. А это пустое железо, я думаю, что скоро уйдет в историю. Те криптовалюты, которые не перестроятся, я думаю, что их ждут и риски, и уход в историю. Я могу сказать свою точку зрения по поводу этой истории. Она, конечно, не такая радикальная, как у Алексея, но я считаю, что пересчет мусорного хэша, то есть обсчет мусорных функций для усложнения сети, это как минимум негуманно с точки зрения экологии, потому что для того, чтобы произвести электроэнергию, нам необходимо сжечь или уголь, или построить плотину, там, или еще что-то. А, соответственно, эта энергия уходит вообще в никуда. Поэтому я подумываю о том, что, вероятнее всего, в ближайшее время появится некий блокчейн, который будет загружать майнинговые мощности какими-то полезными расчетами, типа там обсчет каких-то там серьезных задач. А монеты будут отдаваться вот за эти задачи. Поэтому, ну, как бы посмотрим, какое мнение выиграет, но абсолютно согласен с Алексеем, что это не тупиковый путь, и он будет скоро заменен. Ну, наверное, на пост. У меня, Рубан, встречный вопрос. А как ты относишься к тому, что с каждым днем все больше и больше людей начинают инвестировать, вкладывать криптовалюту, пользоваться ими как платежным средством? Моя точка зрения заключается в том, что делать это без специальных знаний крайне рискованно, потому что, во-первых, непонятно, в какую монету надо инвестировать, во-вторых, непонятно, как правильно работать с кошельком, то есть можно забыть пароли, потерять все деньги, никакого суппорта в большинстве криптовалют нет. Во-вторых, нужно иметь определенные знания о безопасности своих кошельков и понимание вообще, что это за рынок. Поэтому, если у кого-то есть нехватка знаний, либо неуверенность в собственных силах, вы можете зайти на сайт inbitcoin.club и там получить образование в рамках инвестиций в криптовалюту и трейдинг. Ну, а мы, уважаемые друзья, уже встретимся с вами на следующих конференциях. Заходите, читайте сайт cwt.top, идеологию движения всегда мы уйти. Уверен, мы изменим мир. Уверен, что мы построим новую децентрализованную финансовую систему. До новых встреч. Кстати, очень хорошее сообщество. Сам в нем присутствую. Всем рекомендую.